আচ্ছা দেখো আমরা হচ্ছে রকেটের গতি নিয়ে জানবো আসলে রকেটের রিলেটেড আমাদের কিছু ম্যাথ আসে তার জন্য আমরা এই টপিকসটা পড়ব আর তারপরে এমনি তো রকেট সম্পর্কে আমরা কিছু জানি চলো আমরা রিডিং পড়ব এবং এই বই কালেক্টেড আই মিন এই পেজটা কালেক্টেড হচ্ছে ইসাক স্যার থেকে ইসাক স্যারের বই থেকে আমির হোসেন আমির হোসেন এবং ইসাক স্যারের বই থেকে যাই হোক তো কৃত্রিম উপগ্রহ আমরা লাইন বাই লাইন পড়ি চলো ফার্স্ট লাইন পড়ি পড়ার জন্য একটা কাজ করি আমি এটি একটু ছোটো করে দিই আচ্ছা কৃত্রিম উপগ্রহের বহুল কৃত্রিম উপগ্রহের বহুল ব্যবহারের অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মহাকাশ গবেষণার বিরাট অবদান রেখেছে এর মূলে রয়েছে রকেট চালনায় উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধন অর্থাৎ রকেট চালনার মাধ্যমেই কিন্তু বেসিক্যালি আমরা এই যে যে স্যাটেলাইট বিভিন্ন যা আমাদের মহাকাশের যে গবেষণা সেটা আমরা খুব সহজেই চালাতে পারতেছি পিছনের সরু পথ দিয়ে পিছনের সরু পথ দিয়ে উচ্চ চাপের গ্যাস অত্যন্ত জোরে নির্গমনের ফলে রকেটের সম্মুখের দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ আমরা কিন্তু তোমাকে আমি অবশ্যই সাজেস্ট করব আমার নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে কিন্তু রকেট সম্পর্কে শেষের দিকে দেখবা আই মিন ভিডিওটার শেষের দিকে রকেট সম্পর্কে একটু ভালো করে আলোচনা করা আছে তুমি ওইটা একটু চেক করে নিতে পারো তাহলে আশা করি তুমি বুঝতে পারবো আসলে রকেট কী করে অর্থাৎ এই যে এটা যদি তুমি আমাদের একটা রকেট চিন্তা করো এই রকেটের পেছন দিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণ আই মিন এই রকেটের মধ্যে তো ফুয়েল থাকে রাইট ফুয়েল থাকে তো এই ফুয়েল হোত ফুয়েল আই মিন ফুয়েলের মাস থাকে একটা ফুয়েল থাকে এবং এই রকেটটা চলা মানে কি আসলে রকেটটা চলা মানে আমার ফুয়েলটা আস্তে আস্তে শেষ হওয়া এবং এই ফুয়েলটা শেষ হয়ে কী করে এই পিছন দিক দিয়ে প্রচুর গ্যাস নির্গমন করে এবং এই গ্যাস নির্গমনের যে বেগ সেটাকে যদি আমরা ভি বলি আসলে ভি এর পরিমাণ অনেক থাকে এবং এত থাকে যে আসলে আমাদের এই এই গ্যাস নির্গমনের ফলেই একটা ধাক্কার সৃষ্টি হয় যার ফলে এটা উর্ধ্বমুখী একটা বল পায় উর্ধ্বমুখী একটা বেগ বল পায় এবং সেই উর্ধ্বমুখী বলের কারণে কিন্তু বেসিক্যালি আমার এই রকেটটা ফ্লাই করতে পারে রকেটটা উপরে উঠতে পারে সো এই এর ফুল কাস্টে ডিপেন্ড করতে আছে আমার ফুয়েল পুরে খতম হওয়া এবং আসলে এই ধোঁয়া নির ধোঁয়া বা আমরা যাকে সরি ধোঁয়া না আই মিন জ্বালানি যে নির্গমন হচ্ছে বা আমাদের যে যে গ্যাস নির্গমন হচ্ছে যাকে আমরা এটাকে আমরা একজস্ট গ্যাসও বলে থাকি একজস্ট গ্যাস রাইট একজস্ট গ্যাস তো এই যে যে একজস্ট গ্যাসটা নির্ভর বের হচ্ছে একজস্ট গ্যাস গ্যাসের উপরে কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের এটা চলাচল নির্ভর করে যাই হোক আমরা চল মুভন করি পড়ি একটু ভালো করে দেখো দ্রুত গতির দ্রুত গতির এই উষ্ণ রকেটের মধ্যে জ্বালানি দহনে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দেখো আমাদের এদের মধ্যে তো অনেক ফুয়েল থাকে জ্বালানি থাকে তো এই যে যে এই যে যে আমাদের এই যে যে গ্যাস এই যে যে গ্যাসটা আমরা যে গ্যাসের কথা বলতেছি অর্থাৎ এই যে পিছন দিয়ে রকেটের পিছন দিয়ে রকেটের পিছন দিক দিয়ে যে আমাদের এইভাবে গ্যাস বের হয় রকেটের পিছন দিক দিয়ে রাইট অর্থাৎ এখান দিয়ে লক্ষ্য করো এই যে আমাদের রকেট এই যে পেছন দিক দিয়ে যে যে আমাদের গ্যাস বের হচ্ছে এই যে গ্যাস বের হচ্ছে এই গ্যাসগুলো বের হয় কি কারণে আমাদের এই যে জ্বালানি বা ফুয়েল থাকে সেগুলোর যে পুরে বা দহন হয় তার কারণে তো ছিদ্র পথে গ্যাস নির্গমন হলো ক্রিয়া অর্থাৎ আমাদের এই যে যে ছিদ্র পথটা এখানে থাকে এই ছিদ্র পথে যে গ্যাসটা নির্গমন ঘটে এই ছিদ্র পথ দিয়ে আমাদের যে গ্যাসটা বের হয় এটাই হচ্ছে আমাদের ক্রিয়া এবং এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা রকেটকে গ্যাস প্রবাহের বিপরীত দিকে চালিত করে অর্থাৎ আমাদের এই যে এই ধোঁয়া বা এই যে আমাদের গ্যাস নির্গমনের ফলে অর্থাৎ আমাদের একটা গ্যাস নির্গমনের ফলে আমাদের নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে অর্থাৎ ধরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে আমরা বলতে পারি যে এই দিক বরাবর একটা যেহেতু আসলে এই গ্যাসগুলো খুব বেশি বেগে নির্গম নির্গমন হয় যেহেতু খুব বেশি বেগে বের হয় তাই হয় কি যে আমাদের খুব বেশি বেগে উপরের দিকে একটা ভর বেগ পায় আই মিন ভর এবং সাথে বেগ কিসের ভর আসলে আমাদের এইটার ভিতরে এই যে যে রকেটটা এই রকেটটার ভিতরে আসলে আমাদের জ্বালানি প্লাস আমাদের যে রকেটের ভর বা রকেটের যে পার্টস পাতি থাকে তার ভর মিলিয়ে যে ভরটা সেই ভরটা এবং আমাদের এই একটা বেগ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটা মোট কথা হচ্ছে এই জ্বালানির পূরণের কারণে দহনের কারণে আমাদের যে গ্যাস সেই গ্যাসের উচ্চ মানের ভরবেগের কারণে বিপরীত দিকে নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী একটা ভরবেগ পায় যেই ভরবেগের কারণে আমাদের রকেটটা চালিত হয় যদিও গ্যাস হালকা কিন্তু উচ্চ বেগের কারণে নির্গত গ্যাসের ভরবেগ খুব বেশি হয় ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী রকেটও সমান কিন্তু বিপরীতমুখী ভরগে ভরবেগ প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চ বেগে উপরে উঠে যায় আশা করি বুঝতে পারছি আমি একটু ব্যাপারটা বলছি তো জ্বালানি হিসেবে রকেটে সাধারণ তরল হাইড্রোজেন এবং দহনের জন্য তরল অক্সিজেন থাকে অর্থাৎ আমাদের বেসিক্যালি এই যে তরল হাইড্রোজেন অর্থাৎ আমি যে বললাম যে জ্বালানির একটা ভর থাকে বা জ্বালানির একটা মাছ থাকে রকেটের মধ্যে এবং তুমি ইন্টারেস্টিংলি এটা আমাদের রকেট 
এর যে মাছ আমাদের অনেক সময় আসলে এমন হয় যে জ্বালানির মাছ ও রকেটের মাছের সমান আই মিন জ্বালানির কিন্তু অনেক একটা মাছ থাকে ভালো একটা মাছ থাকে তো সেটা কি তরল হাইড্রোজেন থাকে আসলে জ্বালানি হিসেবে বেসিক্যালি এবং এই তরল এই যে যে জ্বালানিটা থাকে এই বা ফুয়েলটা থাকে এই ফুয়েলটাকে এই যে যে পুরানোর ফলে এই যে যে গ্যাস উৎপন্ন করে এই পুরানোর কাজটা করে হচ্ছে আমাদের এই যে তরল অক্সিজেন সো এই বিষয়টা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রাইট এটা মনে রাখবা অনেক কাজে লাগবে তো এখানে আমাদের একটু যদি মুছে দেই কারণ আমাদের পরের লেখাটা দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা তো বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই নিয়ন্ত্রিত হারে তরল হাইড্রোজেন অক্সিজেনের দহন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানো হয় রাইট অর্থাৎ আমাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিয় নিয়ন্ত্রিত হারে তরল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে দহন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানো হয় অর্থাৎ এবং দহন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানোর ফলেই কিন্তু আমাদের এদের মধ্যে বিক্রিয়া সংগঠিত আমাদের গ্যাস উৎপন্ন হয় তো জ্বালানির দহন ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন উত্তপ্ত উচ্চ চাপের গ্যাস অত্যন্ত উচ্চ বেগে রকেটের নিচের দিকে নিগ্রমিত পথে বেরিয়ে আসে অর্থাৎ এই যে গ্যাস খুবই বেশি বেগে বের হয়ে আসে আসলে এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের জাস্ট বেসিক কিছু বিষয় বই তোমাদের সাথে আমি একটু পড়লাম আশা করি পড়ে বুঝতে পারছো যে আসলে কী বোঝাতে চাইছে এবং এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কীভাবে রকেট ওরে এটা যদি তোমাকে কেউ কোশ্চেন করে তাহলে তুমি এটা বলে দিলেই কিন্তু তুমি অ্যান্সার করে ফেললা যে রকেট কীভাবে আসলে ওরে রকেটকে আমরা কীভাবে উড়াই আসলে এই ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল অর্থাৎ এক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা বিষয়টা চলে আসে তো সেখান থেকে আমরা এই বিষয়টাতে একটু পরে আসতেছি তো সেখান থেকেই কিন্তু বেসিক্যালি আমরা এখন এই বেসিক বিষয় জানার পরে আমরা এখন যেই বিষয়টা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধাবিত হবে সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের এই যে যে রকেটটা আমাদের এই যে ধরো রকেট তো এই যে যে রকেটটা এই দিকে গ্যাস নির্গমন করলো তো এই যে উড়বে এর যে ঊর্ধ্বমুখী যে একটা বল থাকে সেই বলের মান কত এটা আমাদের অবশ্যই মনে কোশ্চেন জায়গে তো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে আমরা পড়েছিলাম যে আসলে যে কোনো ফোর্সের ক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্রটা খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থাৎ আমরা যদি ফার্স্টে ফোর্সের নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটাই চলে আসি বেসিক ধারণা যেটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম ডেলপি বা ডিপি বাই ডিটি অর্থাৎ আমাদের ভরবেগের পরিবর্তন বা সময়ের পরিবর্তন তো এটাকে কিন্তু আমরা এভাবে লিখতাম যে ডি বাই ডিটি এবং এখানে কিন্তু পির পরিবর্তে এম ভি লিখতে পারতাম এবং এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা কি পেতাম অর্থাৎ এফ সময় আমি ইভেন্টচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েশন করে কি পেয়েছিলাম পেয়েছিলাম হচ্ছে এম ডিভি বাই ডিটি অর্থাৎ ইউভি আমরা তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েশন করে থাকো ক্যালকুলাস করে থাকো তাহলে ইউভি একটা নিয়ম আছে রাইট ইউভি নিয়ম অনুসারে কিন্তু ইউভি সূত্র যাকে বলা হয় তো সেই ইউভি নিয়ম অনুসারে কিন্তু আমি এভাবে লিখতেই পারি এবং এইখানে ভি এবং এখানে ডি ডি এম বাই ডিটি ডি এম বাই ডিটি তো এই সূত্রটা আমি বলেছিলাম আসলে এই সূত্রটা হচ্ছে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আসলে এই সূত্রটা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটার এইটা হচ্ছে মনে করে একটা ডিফারেন্সিয়েশন রূপ এবং এটা খুবই একটা কোর আইডিয়া নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের এই সূত্রটা দেখো যখন আমরা দুইটা পার্সপেকটিভ শিখছিলাম যে যখন আমাদের একটা ক্ষেত্রে মাস হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকে মাস চেঞ্জ হয় না কিন্তু আর একটা ক্ষেত্রে মাস চেঞ্জ হয় এবং আমরা কি শিখছিলাম যে আমরা যখন রকেটের কথায় বলি রকেটে মাস চেঞ্জ হয় কেন রকেটে মাস চেঞ্জ হয় মাস ভেরিয়েবল কারণ হচ্ছে এই যে যে আমাদের রকেটে এই যে যে ধরো এখান দিয়ে ধুয়ো এখান দিয়ে যে গ্যাস নির্গমিত হয় এটা কীভাবে হয় এটার মধ্যে ফুয়েল থাকে এই ফুয়েল পুরেই তো আমার গ্যাস হয় এবং ফুয়ে এই ফুয়েলে ফুয়েল মানে কিন্তু আমার এই রকেটের মধ্যে প্রায় মানে মেইন মাছটাই হচ্ছে ফুয়েলের মাছ তো এই ফুয়েলের মাছটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকে অর্থাৎ মাছ কিন্তু আস্তে আস্তে ডিগ্রেড করতে থাকে এবং এই জন্যই আমরা বলি যে রকেটের ক্ষেত্রে মাছ হচ্ছে ভ্যারিয়েবল রাইট অর্থাৎ মাছ কিন্তু কনস্ট্যান্ট না তো যেহেতু মাছ কনস্ট্যান্ট না তাই আমাদের এই যে যে রেসপেক্টটা অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মাস্কে কনস্ট্যান্ট ধরি নেই মাস্কে ভেরিয়েবল চিন্তা করছি এবং মাস্কে যেহেতু আমি ভেরিয়েবল চিন্তা করছি তাই এই পার্টটা ইজ ইকুয়াল জিরো হয়ে যাবে এবং এই পার্টটা যখন ইজ ইকুয়াল জিরো হয়ে যাবে তখন এবং আমরা এই পার্টটা জিরো হয়ে যখন যায় তখন আমরা কি বলি যে এফ সমান আমাদের কিন্তু জাস্ট এই পার্টটা থাকবে ফলে আমরা বলতেই পারি যে ভি ডিএম বাই ডিটি রাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই যে যে সূত্রটা না এই সূত্রটাই হচ্ছে এই সূত্রটাই হচ্ছে আমরা যদি একটু ব্যাকে ফিরে যাই এই সূত্রটাই হচ্ছে এই যে যে আমাদের রকেট এই রকেটের ঊর্ধ্বমুখী যে বল কাজ করে এই ঊর্ধ্বমুখী বলটাকেই আমরা ওই সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি কোন সূত্রের সাহায্যে এই এই যে যে সূত্রটা এই সূত্রের সাহায্যে আবার আমরা কি বলছিলাম আমরা এখান থেকে আর একটা বিষয় চলো জেনে নেই যে আসল
আবার ধরি যে মাস কনস্ট্যান্ট তখন আবার এই বিষয়টা জিরো হয়ে যায় ফলে আমাদের এই ডিভি বাই ডিটি সমান আবার আমরা এ লিখতে পারি ফলে এখানে আমাদের কিন্তু আবার এম এ হয়ে যায় এই সম্পর্কে কিন্তু আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোচনা করছি তুমি চেক করে নিতে পারো তো যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের ফোর্সের মান তো এই ফোর্সের মান আমরা এভাবে হচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের রকেটের ঊর্ধ্বমুখী বল রকেটের যে ধাক্কা ধাক্কা বল বা যাকে আমরা বলি ঊর্ধ্বমুখী বল বলতে পারি ধাক্কা বল রকেটের ধাক্কা বল বা ঊর্ধ্বমুখী বল তো আসলে এই এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এভাবে আমরা এই সূত্রে নির্ণয় করতে পারি তো তার আগে রকেটের পার্সপেকটিভ আমার ভি দ্বারা কি বুঝে এই বিষয়টা আসলে কিন্তু আমাদের বোঝা প্রয়োজন খুবই প্রয়োজন তো ভি বলতে কি বুঝে আচ্ছা এটা যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে মনে রাখবা যে আমাদের এখানে ভি বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে চলো আমরা একটু এদিকে যাই আচ্ছা রকেটে গ্যাসের নির্গমনের বেগ অর্থাৎ আমাদের এই যে যে রকেটটা থাকে না রকেটের যে গ্যাস থাকে সেই গ্যাসের যে নির্গমন নির্গমন বেগ অর্থাৎ আমাদের এই যে ধরো রকেট এই রকেটের মধ্যে এই যে যে গ্যাসটা বের হয় এই গ্যাসের যত দ্রুত বের বের হয় আমি অনেক দ্রুত বের হয় এটা আমরা জানি যদিও গ্যাসের নিজের ভর কম বাট এই বেগটার মান খুবই বেশি হয় ফলে ভর বেগটা বেশি হয়ে যায় তো এই বেগটাকেই আমরা বলি হচ্ছে ওই যে ভিটা আমরা দেখলাম এফ ওয়ান ভি বাই ডিএম বাই ডিটি তো ওই ভিটা হচ্ছে এইটা এবং এখন অবশ্যই মনে কোয়েশ্চেন রাখবে তাহলে ডিএম বাই ডিটিটা কি সূত্রে তাই তাহলে মনে রাখবা যে আমাদের ডিএম বাই ডিটি এই যে এখানে আমরা দেখতে পারতেছি ডিএম বাই ডিটি হচ্ছে আমাদের গ্যাসের নির্গমনের হার রাইট অর্থাৎ গ্যাসের নির্গমনের হার মানে কি আবার আসো আচ্ছা গ্যাসের নির্গমনের হার মানে হচ্ছে যে আমাদের ডিএম বাই ডিটি অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে আমার কতটুকু গ্যাস নির্গমিত হচ্ছে বা জ্বালানি ব্যবহার করতেছি আমরা আচ্ছা আমরা আগের অবস্থাটাই ফিরে যাই এখানে ফিরে যাই আচ্ছা দেখো প্রতি সেকেন্ডে বা বলতে পারো একক সময়ে আমাদের কতটুকু মাসের পরিবর্তন হচ্ছে এইটা দ্বারা কি বোঝায় এটা দ্বারা বোঝায় যে বেসিক্যালি আমার কতটুকু ফুয়েল মানে আচ্ছা ফুয়েল ফুয়েল বা জ্বালানি মাসের কথাই তো আমরা এখানে চিন্তা করতেছি অর্থাৎ এখানে ফুয়েল কিন্তু একটা মাস রাইট একটা ভর ফুয়েলের কিন্তু একটা ভর আছে তো কত একক সময় আমার কতটুকু জ্বালানি খরচ হচ্ছে কতটুকু এম হ্রাস পাচ্ছে রাইট মাস কিন্তু ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে রকেটের ক্ষেত্রে মাস হ্রাস পায় ফুয়েলের মাস হ্রাস পায় ফুয়েলের মান মাস বা ভর কমে যায় তো প্রতি সেকেন্ডে আমার সরাসরিভাবে বলতে গেলে কতটুকু যে জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে বা কতটুকু জ্বালানি আসলে কতটুকু জ্বালানির যে ভর সেটা কমে যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে এটার পরিমাণ রাইট আমি যদি বলি যে আমাদের প্রতি সেকেন্ডে ধরো পাঁচ কেজি প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ কেজি জ্বালানি আমার জ্বালানি ব্যবহার হচ্ছে বা পাঁচ কেজি আমাদের ফুয়েল খরচ হচ্ছে তাহলে আমরা বলবো ডিএম বাই ডিটির ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ পাঁচ কেজি তো রাইট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে পাঁচ কেজি পার সেকেন্ড আমাদের ডিএম বাই ডিটির মান তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এবং ভিটা কি ভি মানে হচ্ছে অলরেডি আমরা জেনে গেছি যে আমাদের জ্বালানিটা যে রকেটের পিছন দিক দিয়ে অর্থাৎ ফুটো দিয়ে যে নির্গমিত আই মিন জ্বালানি দ্বারা উৎপন্ন যে গ্যাস সেটা যে নির্গমিত হয় তার যে বেগ সেটা হচ্ছে আমাদের এই ভি সো ভি ইন্টু ডিএম বাই ডিটি এটা হচ্ছে আমাদের ঊর্ধ্বমুখী বল তো আসো আচ্ছা তো পরবর্তী যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের রকেটের ক্ষেত্রে যদি তুমি চিন্তা করো রকেটের ক্ষেত্রে আসলে এই দিক দিয়ে তো জ্বালানি এক্সস্ট গ্যাস নির্গমিত হলো কিন্তু আমরা এই বরাবর ঊর্ধ্বমুখী বল চিন্তা করি যেটা মান অলরেডি আমরা চিন্তা করলাম যে এই যে আমাদের ঊর্ধ্বমুখী বল রাইট ভি ভি ইন্টু ডিএম বাই ডিটি তো এই এফ ছাড়াও আমাদের একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করবা যে এইদিকে কিন্তু মহাকর্ষ বলের কারণে বা যাকে আমরা বলি যে অভিকর্ষ বলের কারণে বলতে পারি যে আমাদের নিচের দিকে অর্থাৎ এই বরাবর নিচের দিকে কিন্তু আমাদের আর একটা ফোর্স ক্রিয়া সেটা কি সেটা হচ্ছে ওজনের সমান একটা ফোর্স ক্রিয়া করবে যেটাকে আমরা এম জি বলতে পারি রাইট এম জি এম জি আচ্ছা এম বলতে ক্যাপিটাল এম দ্বারাই চল আমরা প্রকাশ করি যখন ধরো এটাকে বারে ধরো নিচের দিকে স্থি আই মিন যখন একেবারে শুরুতে ছাড়লো আই মিন রকেটটাকে আমরা শুরুতে নিচ থেকে যদি চিন্তা করি নিচ থেকে হপায় ছাড়ছে বা হপায় চলা শুরু করতেছে তখন সেই অবস্থায় কিন্তু আমার যে মাছটা থাকে সেই মাছটা আমাদের এই ধরো এটার মধ্যে তো ফুয়েলের একটা মাছ থাকে ফুয়েলের মাছ সেই ফুয়েলের মাছ এবং আমাদের এই রকেটের যে মাছটা থাকে রকেটের পার্টস বা যে রকেট দ্বারা যারা তৈরি সেটার যে মাছ সেই দুইটা মাছ মিলে আমার এম টোটাল গঠন করে অর্থাৎ একটা টোটাল মাছ থাকে যেটার মধ্যে আসলে আমাদের রকেটের যে ভর থাকে অর্থাৎ এম অফ রকেট প্লাস এম অফ ফুয়েল এই দুটা একত্রিতভাবে ধরলাম আমরা এম টোটাল গঠন করে 
तो সেটাকে আমি বললাম এখানে এম এবং এখানে হচ্ছে অবিকর্ষ স্তরণ কিসের কারণে এটা হচ্ছে আমাদের অবিকর্ষ বলের কারণে তো দেখো আমাদের এই একটা রকেটকে যদি উপরে যেতে হয় তাহলে এই যে যে ধাক্কা বা এই যে যে আমাদের ঊর্ধ্বমুখী বলটা এটার মান আমাদের এই ফোর্সটা থেকে বেশি হতে হবে এবং যতটুকু বেশি হবে ততটুকুই তো আমাদের লব্ধি বল রাইট অর্থাৎ সেই লব্ধি বলটুকু গ্রহণ করেই তো আমাদের রকেটটা উপরে যাবে বা উড্ডয়ন হবে বা উপরে যেতে থাকবে তো আমরা কি বলতে পারি যে আমাদের এফ নেট যদি আমাদের পেতে হয় তাহলে আমাদের কতটুকু এফ ওজনের থেকে বেশি আসতেছে সেই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ তো আমি এখানে এফ নেট সমান অর্থাৎ রকেটের ক্ষেত্রে বলতেই পারি আমি যেহেতু এফ সমান জানি ভি সমান ডিএম বাই ডিটি তাই সেখান থেকে আমি এখানে বলে দিতেই পারি যে এটা সমান এম জি এখানে এম মানে কি যেহেতু আমরা রকেটের একেবারে শুরু অবস্থার কথা চিন্তা করছি তাই এম মানে হচ্ছে এম টোটাল অর্থাৎ আমাদের জ্বালানির ভর এবং আমাদের রকেটের ভর দুটা মিলাইয়া তবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মনে রেখে দাও অঙ্ক করতে কাজে লাগবে তবে আমরা যদি দেখো একটা অবস্থার কথা চিন্তা করি আসলে যেই অবস্থায় আমাদের রকেটটা আমাদের রকেটটা আসলে অনেক উপরে চলে গেছে উপরে যখন চলে যায় অর্থাৎ এক পর্যায়ে কিন্তু আমাদের যে ফুয়েলের ধরো আমি যদি চিন্তা করি এম অফ ফুয়েল এক পর্যায়ে কিন্তু আমাদের ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে রাইট এম অফ ফুয়েল সেটা কিন্তু এক পর্যায়ে জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের ফুয়েলের কিন্তু ভর এক পর্যায়ে থাকবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের রকেটটা কিন্তু জ্বালানি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন সেটার গ্যাস উৎপন্ন করতে পারবে না ফলে আমাদের ফুয়েল কিন্তু এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যাবে যখন ফুয়েলের ভর শেষ হয়ে যাবে তখন সে পর্যায়ে এই এইটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন শুধু আমরা রকেটের যে ভরটা অর্থাৎ কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রকেটের ভরটাই আমরা চিন্তা করি এবং যখন রকেটের ভরটা চিন্তা করি সেই পার্সপেকটিভে আমাদের এফ নেট কত হবে সেই পার্সপেকটিভে এফ নেট হবে হচ্ছে এফ নেট হবে হচ্ছে আমাদের এই ভি ইন্টু ডিএম বাই ডিটি জাস্ট আমাদের এখানে মাইনাস এই এম টোটাল না এক্ষেত্রে হচ্ছে সব ভরটে আমাদের হচ্ছে রকেটের ভর এবং রকেটের ভরের পাশাপাশি অভিকর্ষ স্তরণ সো বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ রাইট এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে আমরা এই জায়গায় হচ্ছে জাস্ট রকেটের ভর নিছি এটা কোন ক্ষেত্রে যখন আমাদের এম অফ যে আমাদের যে ফুয়েল সেটার ভর জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ ফুয়েলের কোনো থাকবে না অবশিষ্ট থাকবে না সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু অবশিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন আমরা বেসিক্যালি যখন আমাদের একেবারে চলার শুরু অবস্থা তখন এখানে আমরা এম টোটাল ব্যবহার করতে পারি আশা করি বুঝতে পারছো তো আচ্ছা এখান থেকে যদি আমরা বলি যে তাহলে আমাদের তরণ কত এই বিষয়টা যদি আমাদের মনে আসে যে তাহলে তরণ কত হবে কত তরণে চলা লাগবে বা কত তরণটা কীরকম হবে এই এফ নেট তো আমরা নির্ণয় করলাম তো আচ্ছা আমরা সকলে কি জানি যে এফ নেট মানে তো এম এ এটা আমরা বলতে পারি এবং এই এম মানে হচ্ছে এই এমটাই অর্থাৎ এইখানে যে এমটা থাকবে সেই এমটাই এই এম তো আমি যদি একটা কাজ করি যে এম দ্বারা উভয় পক্ষে ভাগ করে দেই এম দ্বারা যদি আমি উভয় পক্ষে ভাগ করে দিই তাহলে এখানে এম এম বাদ যাবে জাস্ট এ থাকবে তাহলে কিন্তু আমি তরণ নির্ণয় করতে পারব তখন আমাদের যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়ে যাবে সেটা কী হয়ে যাবে যে আমাদের উপরে থাকবে ভি ডিএম বাই ডিটি নিচে হয়ে যাবে হচ্ছে উই যে যে ভর সেটা এবং আমাদের এই জায়গা হয়ে যাবে মাইনাস এইটা এটা কাটা যায় শুধু জি থাকে সো এই সূত্রটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আসলে আমাদের তরণের যে বিষয়টা রাইট অর্থাৎ আমাদের তরণ নির্ণয় করে কীভাবে জাস্ট আমরা মাইনাস জি দিতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে এমটা কি সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এমের দুইটা ক্ষেত্র জানছি একটা হচ্ছে যখন আমাদের যেই ক্ষেত্রে এমের সাথে আমাদের ফুয়েলের ভর যোগ করা লাগবে না কোন ক্ষেত্রে যখন আসলে আমাদের অনেক উপরে রকেট চলে গেছে জ্বালানি শেষ হয়ে গেছে তখন সেক্ষেত্রে আমার তখন কিন্তু ফুয়েল বা জ্বালানির ভর যোগ করা লাগবে না কেবল রকেটের ভরে এইটা কিন্তু যখন আমাদের চলাক কেবল শুরু করছে তখন এম মানে হচ্ছে আমাদের ফুয়েলের ভর এবং রকেটের ভর দুইটা মিশেল দুইটার মিশেল রাইট তো তখন আমাদের এর ভ্যালু কিন্তু এরকম হবে আদারওয়াইজ আমাদের আই মিন তখন এর ভ্যালু আমাদের এরকম একটা মান আসতে স্যার এ নেটও বলতে পারি এটাকে আমরা আচ্ছা যাই হোক এই বললাম তো হ্যাঁ আর গুরুত্বপূর্ণ এখানে কথা আছে সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় জি কে বাদ দিয়ে দিই আমরা কেবল এ বলতে এইটুককে বুঝাই অর্থাৎ আমাদের এর মান এইটুক কখন এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে যখন আমরা স্পেস আচ্ছা যখন আমরা বলি মহাশূন্য মহাশূন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নোট ডাউন যখন আমরা মহাশূন্যের কথা চিন্তা করি তখন আমাদের জি সমান জিরো হয়ে যায় মহাশূন্যে জি সমান জিরো থাকে আমাদের গ্রাভিটি শূন্য থাকে যেহেতু মহাশূন্যে গ্রাভিটি শূন্য থাকে তাই আমরা এ সমান কি লিখে দিতে পারি এ সমান লিখেই দিতে পারি যে ভি ইন্টু ডিএম বাই ডিটি বাই হচ্ছে আমাদের রকেটের ভর বা ফুয়েল না এক্ষেত্রে কিন্তু কেবল রকেটের ভর এক্ষেত্রে
তো এটাই হচ্ছে আমাদের তরণীয় সূত্র যখন মহাশূন্যের কথা বলবো আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের মাইনাস জিও দেওয়া লাগবে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল তো আসো এই বিষয়টা শেষ করার পরে আমরা ওই আগের বই থেকে কালেক্টেড অংশটাই ফিরে যাই আচ্ছা এখানে আমরা সব কিছু একটু মুছে দিই তারপর একটু চলো রিডিং পড়ি রিডিং পড়লে আমরা কিছু নলেজ অ্যাকোয়ার করতে পারবো আই থিঙ্ক তো এখানে দেখো যে এই যে যে সূত্রটা আমি লিখছি একটুকে লিখলাম সেই সূত্রটাই কিন্তু এখানে আছে অর্থাৎ এই যে ভি ইন্টু ডি এম বাই ডিটি বাই এম এম মানে হচ্ছে রকেটের ভর এবং মাইনাস জি জি মাইনাস বি করছি এ তো ভেক্টর রাশি ভি ভেক্টর রাশি বা আমাদের জি ভেক্টর রাশি তাই আমরা এগুলোর উপরে ভেক্টর ব্যবহার করছি আচ্ছা যাই হোক তো এই সমীকরণ নির্মুক্ত সিদ্ধান্তগুলো উপনীত হই অর্থাৎ এই তিন এই চারটা বিষয় আমাদের একটু ভালো করে জানা না থাকা লাগবে তাহলে আমাদের এই আমাদের বেসিক ক্লারিফাই থাকবে তো চারটা বিষয় চলো আমরা এক এক করে জানি ফার্স্ট বিষয়টা যে গ্যাসের নির্গমনের বেগ অর্থাৎ ভি আমরা ভি ধরছে এটাকে এখানে ভি আর ধরছে যাই হোক তো গ্যাসের নির্গমনের বেগ ভি বেশি হলে রকেটের তরণ বেশি হবে অবশ্যই বেশি হবে কারণ কি কারণ এটার সাথে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের তরণের যে রিলেশন সেটা কিন্তু একটু কিছুটা সমানুপাতিক রাইট অর্থাৎ আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আসলে ভি আর বাড়লে আমাদের এ বাড়বে সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে গ্যাসের নির্গমনের হার অর্থাৎ ডিএম বাই ডিটি অর্থাৎ কতটুকু আমাদের ফুয়েল বা জ্বালানি খরচ হচ্ছে তার হার সেটা কিন্তু বেশি হলে তরণ বেশি হবে একইভাবে যেহেতু ভি ইন্টু ডিএম বাই ডিটি তাই এটার সাথে আমাদের তরণের সম্পর্ক সমানুপাতিক ঠিক আছে তিন নম্বর হচ্ছে যে রকেটের ভর এম কম হলে তরণ বাড়বে অবশ্যই বাড়বে কারণ দেখো এমটা নিচে আছে তার মানে কি আমার তরণের সাথে সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক সো এটাও ঠিক আছে চার নম্বর আসো যে এই যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে রকেট যত উপরে উঠবে জি এর যে মান তত কমতে থাকবে ফলে রকেটের তরণ বাড়তে থাকবে সো আশা করি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো যে আসলে আমাদের যখন আসলে রকেটটা কেবল ধরো কেবল উঠ চলা শুরু করছে তখন সেক্ষেত্রে তো তার ভেতরে আসলে আমাদের তখন আমরা মাইনাস জি দিই রাইট এই সূত্রটার সাথে আমরা মাইনাস জি দিই কিন্তু আসলে যখন আমাদের অনেক উপরে চলে যাবে ধরো মহাশূন্যে চলে যাবে তখন জি সময় শূন্য হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে আসলে আমরা কি জানি যে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে আমরা যত উপরে যেতে থাকি তরণ আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠে তরণ কিন্তু সর্বোচ্চ থাকে এটা আমরা মহাকর্ষ বিকর্ষ চাপরে শিখছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কিন্তু যে আমাদের মহাশূন্যে যেহেতু আমাদের তরণ শূন্য হয়ে যাবে তো অভিকর্ষ তরণ শূন্য হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের তরণের মান কেবল এটাই হবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের রকেটের যে তরণটা রাইট রকেটের যে তরণটা সেটা কিন্তু বাড়তে থাকবে কীভাবে বাড়তে থাকবে অর্থাৎ আমি তো আমার তো আর বেসিক্যালি মাইনাস জি দেওয়া লাগবে না মাইনাস জি না দেওয়া মানে কি আমার তরণ বাড়তেছে রাইট আমাদের রকেটের তরণ বাড়তেছে তো আশা করি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমই এবং আমরা ওভারঅল রকেট নিয়ে আলোচনা করলাম আসলে রকেট নিয়ে বেশ কিছু ম্যাথ পরীক্ষায় আসতে দেখা থাকে আসতে দেখা যায় এবং আমরা আসলে অন্য অন্য ম্যাথগুলো করার করতে ব্যস্ত থাকি ফলে আমাদের আসলে রকেটের ম্যাথ বা রকেট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার টাইম থাকে না আমাদের বই তো রকেট নিয়ে বেশি কিছু লেখা নাই বাট স্টিল উই হ্যাভ লার্ন সো আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ অফ ইউজ